தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவான் என்பது கேட்டு பேசிய ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நிறையா பேர் கேட்ட கேள்வி அதற்கு விடை தரும் வகையில் இந்த வீடியோ அமைஞ்சிருக்கும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதில் எப்படி அதிக மார்க் எடுக்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எப்படி எடுக்கிறது அந்த டெட் எக்ஸாமில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எப்படி எடுக்கிறது அதை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் இது சொல்லப்போனால் எப்படி எளிதாக அதை வந்து ஈஸியாக இங்கிலீஷ் அட்டன் பண்ணுறது சொல்லி தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து முழுமையாக பாருங்கள் நிகழ்ச்சி முடிவில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினச்சா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி நண்பா சரி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஓகேவா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது எல்லோரும் ஞாபகம் வர்றது வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் அதுவும் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா வந்து அதுவும் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க அது வேறு இது வேறு அது மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கேன் அதில் வந்து எரர் வரும் அதே மாதிரி வந்து ரீடிங் காம்படிஷன் வரும் இது ரெண்டு தான் அதில் சொல்லப்போனால் வந்து அதில் வந்து பத்து பதினஞ்சு மார்க் தான் வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஓகேவா அதில் கேட்க போகிறதே மொத்தம் வந்து ஒரு முப்பது கேள்விகள் தான் அதுதான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வரும் அதுலேருந்து அதிகம் ஆல்மோஸ்ட் கேள்வி வரும் ஒன்று ஸ்பாட்டிங் எல்லாம் சொல்லணும் வந்து ரீடிங் காம்படிஷன் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆனால் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் எக்ஸாமில் அப்படி கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து ஆணித்தரமாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம எப்படி படித்தா எப்படி பாஸ் பண்ணுறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போனா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வந்து நாள் படிக்காதவங்க கூட இனிமேல் படிக்க போகிறீங்கன்னு ஒரு எண்ணத்தை விதைக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நிச்சயமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம இது மாதிரி பார்ப்போம் சரியா அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ் வீடியோஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மறக்காமல் பாருங்கள் இங்கிலீஷ் வீடியோஸும் மறப்போகுது அதுக்காக இந்த முன்னோட்டம் தான் இந்த வீடியோ சரி ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் முதல் இங்கிலீஷ்ன்னு சொன்னாலே இன்றைக்கி பாதி பேர் பயப்படுறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு தெரியல அந்த பயத்தை முதல்ல நீங்கள் வந்து ஓரம் கட்டணும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து இங்கிலீஷ்னால் நிறைய பேர் வந்து அது வந்து பயப்படுறாங்க சரி நான் இங்கிலீஷ் வந்து பயப்படுற மாட்டேன் ஆனாலும் வந்து இங்கிலீஷை ஃபெயில் ஆகிறேன் சார் அதுக்கு தான் ஐடியா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறது புரியுது முதல்ல வந்து ஒன்றாம் கிளாஸ் புத்தகம் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புத்தகத்தை வந்து இங்கிலீஷ் படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிக்க ஆரம்பித்து டென்த்து புக்கு வரைக்கும் படித்தாலே போதும் அதுலேருந்து தான் டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதிகபட்சமான கேள்வி வருது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதிகபட்சமான கேட்குற கேள்வி என்னென்னா வந்து இந்த புத்தகம் அண்ட் ஆர்த்தர்ஸ் ஓகேவா அதுலேருந்து வந்து நெஞ்சு போனால் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கேள்வி நிச்சயமாக அப்படி தான் வருது ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க ஓகேவா நம்ம அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராமரை பார்க்க வேணாம் ஒரு புத்தகம் உதாரணம் சொல்லப்போனால் வில்லியம் வெத் வெஸ் அவருடைய புத்தகம் என்ன ஓகேவா ராபர்ட் நம்மிஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எழுதிய புத்தகம் என்ன நயல்நதி சாக்கர்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க எழுதிய புத்தகம் என்ன இது மாதிரி ஒரு சில ஆர்த்தர்ஸ் கொடுத்து அவங்களுடைய பெயர்கள் கொடுத்து அவங்க எழுதிய புத்தகங்கள் அதனால் வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஒரு போயம் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த போயம் பேர் என்ன அந்த போயமோட கீழே வந்து அந்த போயமை யார் எழுதுனா அவர் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அவர் எந்த ஊருக்கார் அதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் ஓகேவா இது என்னங்க தமிழ்லேயும் இப்படி தான் சொன்னீங்க புது தமிழ்லையும் அதுதான் இங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் அது அப்படியே ஒரு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதில் வந்து ஒரு நூல் சிறப்புன்னு படிப்போம் இதில் வந்து அந்த நூலில் இருக்கிற இதை படிக்கிறோம் ஓகேவா இது டெட் எக்ஸாமுக்கும் இது பொருந்தும் ஏன்னா டெட் எக்ஸாமும் டிஎன்பிஎஸ் ஒன்றான்னு கேட்டால் இல்லை அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வேணால் நிச்சயமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அது எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்க வைக்கிறேன் சரி நண்பா அதனால் வந்து முதல்ல வந்து அந்த புத்தகம் எந்த நூல் அந்த போயம் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஒரு எஸ்ஏ வந்துச்சுன்னா அந்த எஸ்ஏ வந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த எஸ்ஏ வந்து எப்படி படிக்கணும் அதை வந்து எப்படி கோர்க்கணும் அதை வந்து நீங்கள் மொதல் பார்த்துக்கணும் புதாந்துக்கு சொல்லப்போனால் ஒரு ஆர்த்தரை பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஆர்த்தரை நூல் என்ன அந்த ஆர்த்தரை பற்றி ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் இப்போ எப்படி பாரதியார்னா ஃபுல் டீட்டெயில் படிக்கிறோம் அது மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தானாக வரும
சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இந்த மூணு டென்ஸ் தான் ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் அவ்வளோதான் அதை நல்லா படிச்சுட்டாலே உங்களுக்கு நிச்சயமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு வார்த்தை படிக்கிறீங்க சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ சப்ஜெக்ட் என்ன ஒரு பொருள் அந்த பொருள் தான் இது தான் வந்து அதிகபட்சமான கிராமர் அதிகமாக பயன்படுறது இது மாதிரி கேள்வி கன்ஃபார்ம் இது மாதிரி கேள்வி கன்ஃபார்ம் வந்து கேக் கேக் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும்னு கேட்டால் இல்லை கிராமர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமை கிராமர் வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு 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 வாரம் இரண்டு வாரத்தில் நீங்கள் படிச்சிடலாம் இன்னொன்று ஸ்கூல் கிராமர் படிச்சுங்க இப்போ உதவி சொல்கிறோம் இடிஎம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுலேருந்து கூட டிஎன்பிசியில் கேட்காம டெட் எக்ஸாமில் அதிக விஷயமாக கேட்கலாம் அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏன்னா வந்து அதுலேருந்து அதிக விஷயமான கேள்விகள் அதிகபட்சம் வரும் கிராமர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் கிராமர் வந்து வரும் டெட் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டால் ஐந்தாறு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் கிராமர் வந்து வரும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ரொம்ப அதே மாதிரி சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் இப்போ ஏதாவது வந்து ஒரு இது படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது வந்து ஒரு ப்ரோஸோ இல்லைனா வந்து ஒரு போயமோ படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போயம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் படிச்சுக்கேன் அதில் இருந்து கூட அதிகபட்சமான கேள்விகள் வருது டிஎன்பிஎஸ்சி சரி டெட் எக்ஸாம்லையும் சரி சரி நண்பா இந்த வீடியோ யாராவது பேங்கிங் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க வீடியோ பார்த்தா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க வேண்டாம் ஓகேவா டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் எக்ஸாம் வேறு பேங்கிங் வேறு அது என்னன்னு கூட நான் நிச்சயமாக தனியாக பேங்கிங் எக்ஸாம் தான் வீடியோ போகணுன்னு வச்சுக்கோங்க கேள்வி கமெண்ட் பண்ணால் நிச்சயமாக நான் போடுறோம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருக்கேன் சரியா சரி சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுங்க ஏன்னா வந்து சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸில் இருந்து அதிக விஷயம் கேள்வி வரும் போதான் சொல்லப்போனால் ஆப்பினா அதோட ஆண்டனம்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம் ஆண்டனம்ஸ் என்ன கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அங்கே அங்கே அதே தான் அதே தான் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அதே தான் சூப்பர் சரியா இது மாதிரி தான் கேள்வி வரும் அதே மாதிரி வந்து இங்கிலீஷில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எப்போதான் சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு வாக்கியம் இருக்கும் அந்த வாக்கியம் யார் சொன்னால் அது மாதிரி கேள்வி வரலாம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோஸ் படிச்சிங்கன்னா அதை வந்து ஃபுல்லாக படிங்க அதை புரிஞ்சு படிங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து கஷ்டம்னு ஃபஸ்ட்டு நினைக்காதீங்க ஓகேவா இன்னொன்று ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் வந்து தப்பு தப்பாக தான் வரும் தப்பு தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு தப்பாக தான் இருக்கும் போக 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 அது கரெக்ட் ஆகிரும் அது வந்து இப்போ ஒரு பத்து கொஷின் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா பன்னெண்டாவது கொஷின் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பத்து சினாம்ஸ் போடும் அதே மாதிரி டெய்லியும் வந்து பத்து சினாம்ஸ் படிங்க பத்து பொருட்கள் படிங்க டிக்ஷ்னரி ஒன்று வாங்கி வீட்டில் ஒன்று வைங்க டிக்ஷ்னரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் போது டிக்ஷ்னரி வாங்க முடியலன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நான் வாங்கி தரேன் ஏன்னா டிக்ஷ்னரி எல்லா வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் ஆங்கில அகராதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வந்து அந்த புத்தகம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வாங்கிக்கேன் ஏன்னா வந்து அது உங்களை சிறந்த முறையில் வழி நடத்தும் ஓகே நண்பா அதே போல் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் அதாவது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது வரைக்கும் வந்து டெஸ்ட் பேப்பரில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்து டிஎன்பிஎஸ் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய கொஷின் மேம் மாடல் கொஷின் மேம் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் போடுங்க ஏன்னா தெரியுமா அந்த டெஸ்ட்டு கூட உங்களை காப்பாற்றும் ஓகேவா சரிங்க நீங்கள் டிஎன்பிசி டிஎன்பிசி பேசுகிறீங்க அப்போ டெட் எக்ஸாமுக்கு நாங்களும் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் டெட் எக்ஸாம்லையும் ஒன்றா வந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் உங்களோட புத்தகங்கள் படிங்க பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூனாலையும் ரெண்டையும் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா முப்பதுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தலாம் அந்த ஆர்த்தர்ஸ் நேம் சினானஸ் ஆண்டர்னம்ஸ் கிராமரு அப்புறம் வந்து இடிஎம்ஸ் ஃபேமஸ்ஸு அப்புறம் வந்து அந்த இப்போ வந்து டபிள்யூஹெச்ஓன்னு கொடுப்பாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது மாதிரி தான் கேள்வி வரும் ஒரு அப்டிவேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து கிராமரில் வந்து ஒரு சில இந்த ஸ்பாட்டல் அரஸ்ஸு இந்த மேசி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் ஓகேவா இது மாதிரி கேள்வி தான் உங்களுக்கும் கேட்க போகிறாங்க வேறு எந்த கேள்வியும் வராது அதையும் வந்து நான் இங்கே ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கல ஆசைப்படுகின்றேன் ஓகே நண்பா இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி சரி டெட் எக்ஸாம் சரி இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு வந்தது அதே மாதிரி மஸ்ட் சொன்னது தான் இங்கிலீஷ் நினச்சி யாரும் பயப்படாதீங்க இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி 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 சப்ப சப்ஜெக்ட் ஓகேவா
இங்கிலீஷ் ஜெனரல் இங்கிலீஷ் இருந்து அத்தனை பேர்த்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கூறி விடுப்பது டிஎன்பிசி மதிவானம் மின்பிக்கும் டிசியை வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் டிஎன்பிசி வேலை உறுதி டெட்டெக்ஸ் நாம் பாஸ் டிஎன்பிசி வேலை உறுதி டெட்டெக்ஸ் நாம் பாஸ் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்ற